খেয়াল রাখো ওকে আমি ওর মায়ের সাথে কথা বলে আসি ওকে স্যার ডাক্তার বাবু কেমন দেখলেন অবস্থা বিশেষ ভালো নয় ইমিডিয়েটলি অপারেশন করতে হবে আপনি এক কাজ করুন 30000 টাকা জমা দিন 30000 টাকা এত টাকা কোথায় পাবো আমরা গরিব মানুষ সাধারণ সেলাইয়ের কাজ করে সংসার চালাই দয়া করে একটা ব্যবস্থা করুন ব্যবস্থা ব্যবস্থা আমি কি করব আরে টাকা পয়সা নিয়ে যখন এখানে আসছেন কেন সরকারি হাসপাতালে যান যত সব আসুন खर्चा कर আপনি 2 লাখ টাকা জমা করে দিন আচ্ছা এই একে ওটিতে নিয়ে চলো যতবো আমি এখনই 2 লাখ টাকা জমা করে দিচ্ছি আপনি যে করে হোক অপারেশনটা যত তাড়াতাড়ি পারেন ব্যবস্থা করুন যতবো এই নিন 2 লাখ টাকা আপনি এখনই অপারেশনের ব্যবস্থা করুন ঠিক আছে আমি দেখছি चिंते দেখুন তাকে চিনতে পারেন কিনা হ্যাঁ এই সেই ডাক্তার টাকা ছিল না বলে আমার ছেলেকে চিকিৎসা করিনি ছি 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 আপনারা কি মানুষ 30000 টাকার জন্য একটা গরীব মায়ের বুক খালি করে দিলেন 2 লাখ টাকা পাওয়ার জন্য একটা মৃত দেহকে পরীক্ষা করে বুঝতে পারার পরেও নাটক করে অপারেশন টেবিলে নিয়ে গেলেন হ্যাঁ এই পোশাকটা পরেছেন কেন জান বাজারে গিয়ে ধন্না করুন আপনাদের মতো কিছু ডাক্তারের জন্য ডাক্তারির মতো মহান পেশা আজ লোকের বিশ্বাস হারিয়েছে এই পুলিশে খবর দেয় স্যার দয়া করুন আমার সত্যি ভুল হয়ে গেছে এই আপনার সমস্ত টাকা ফেরত দিয়ে দিলাম এখন থেকে আমি বিনা পয়সায় গরিবতে চিকিৎসা করব এই নিন স্যার এটা তোমার কাছে রাখো लोकटा राजा
সাবধানে যাস বাবা তুমি ঠিক থাকো দুঃখা দুঃখা দাদা এই এই থাক 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 কি হচ্ছে বল যে পুলিশ অফিসারে পরীক্ষা দিয়েছ না তাহলে পাস করে গেছি মা আমি বলেছিলাম না আমার ভাই একদিন অনেক বড় হবে মা দাদা আমি ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছি সেই সঙ্গে বায়োলজিতে লেটার মার্ক কি 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 বলছিস তুই আমি তো ভাবতেই পাচ্ছি না দাদা দাদা আমি ডাক্তারি পড়ব মেরে চুই তুই হবি ডাক্তার তাই না না মানে তুই তো জ্বর হলে পেট খারাপের ওষুধ দিস দাদা দাদা এই সব আবার একদম প্রশ্রয় দিও না পাবলিকের মার তো তুমি খাওনি না না ধর তোর কাছে একজন پیشنট এলো যা মাথায় ভর্তি চুল তুই তাকে এমন ওষুধ প্রেসক্রাইব করলি তার মাথা একেবারে গরের মাঠ ইডেন গ্যাঞ্জার কি ভালো পেশেন্ট কিন্তু বল দেখো দেখো দাদা ছোট দাদা মন করছে এই এই ভালো ভালো বলছি এই 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 ওকে খাবারছিস কেন না না ওসব ডাক্তারি পড়ার কোনো দরকার নেই ওসব পড়ার অনেক খরচ অনেক হয়েছে পড়াশোনা এখন থেকে ঘরের কাজে আমাকে একটু সাহায্য করো তারপর একটা ভালো পাত্র দেখে না 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 কি বলছো তুমি মা মো এত ভালো রেজাল্ট করেছে ও ডাক্তার হবে ওর স্বপ্ন ভেঙে দেওয়া উচিত নয় আজকাল কত ভালো আদর্শবাদী ডাক্তারের অভাবে কত লোক মারা যাচ্ছে মো একদিন আদর্শবাদী ডাক্তার হয়ে লোকের সেবা করবে এর থেকে বড় খুশির খবর কি হতে পারে মা দাদা ঠিক আছে ঠিক আছে মা মিলি এখন এলো না দেবো <laughs> ইংরেজিতে পাঁচ অঙ্কে দুই আর ভূগোলে এত বড় একটা গোল আবার কায়দা করে লেখা আছে বেনারসি শাড়ি পরে মাথায় চন্দ্রের ফোঁটা লাগিয়ে গলায় মালা দিয়ে সুন্দর রাঙা বউ হবি আর তুই এত ভালো রান্না করবি আর তাতে তুই যা নম্বর পাবি এরা কিছু পাবে না লিখতে হবে রসগোল্লা রসগোল্লা তিন আর রসগোল্লা রসগোল্লা বাবা আমি তোমার সব স্বপ্ন পূরণ করব জিতকে আমি পুলিশ অফিসার করব মৌকে ডাক্তার করব আর মিলিট আমি খুব ভালো ছেলের সাথে বিয়ে দেব তুমি আমার আশীর্বাদ করো বাবা শুধু তুমি আশীর্বাদ রাজা তুই কি রে মৌ বায়না করলো আর তুই মেনে নিলি ডাক্তারি পরে কত খরচ তুই সামলাতে পারবি টাকার জন্য ভাব নাকি টাকা তো আছে কি বলছিস তুই ওই টাকায় তুই হাত দিবি না মা দেব না প্রয়োজনে দিন রাত পরিশ্রম করব ডাক্তার হবে এর থেকে বড় আনন্দের গর্বের কি হতে পারে বলতো তুই এই সংসারের জন্য নিঃস্বার্থভাবে যেভাবে করে চলেছিস আমার আপন বড় ছেলে থাকলেও সেও এভাবে করত না আর যদি তোর নিজের মা বেঁচে থাকতেন গরিব দুঃখের জন্য তোর আত্মত্যাগ এসব থেকে তার গর্বের বুকটা ভরে যেত বাবা আমার মা তো কি হয়েছে তুমি তো আমার মা জ্ঞান হবার পর থেকে তোমাকেই তো মা বলে জেনেছি আমার মা বেঁচে থাকলে সে আমাকে তোমার থেকে বেশি ভালোবাসত এ আমি বিশ্বাস করি না কিন্তু বাবা তোরও তো একটা জীবন আছে নিজের কথাও তো ভাবতে হবে 
নিজের কথা ভাববার সময় কোথায় মা ভুলে যেও না বাবাকে আমি কথা দিয়েছিলাম ভাই বোনদের মানুষ করব তাদের মুখে যেন সারা জীবন হাসি থাকে সেই চেষ্টা করব আগে সেসব হোক তারপর নিজের কথা ভাববো আচ্ছা মা কখনো যদি আবার সেসব দিন ফিরে আসে না না সেসব দিন আর কখনো ফিরে আসবে না তুইও কখনো ওসব কথা মুখে আনবি না झमेलाजाने গাড়িটার স্টার্ট হচ্ছে না ম্যাডাম কি যে হয়েছে কিছুই তো বুঝতে পারছি না ম্যাডাম রবিশ বেরোনোর সময় দেখে নিতে পারো না একদম চেঁচামেচি নয় যে যার নিজের অটোতে গিয়ে বসো আমার যাকে পছন্দ হবে আমি তার অটোতে যাব যাও হাই হ্যান্ডসাম আমি হ্যান্ডসাম দেখো কান্ড জীবনে প্রথম কেউ আমাকে হ্যান্ডসাম বলল আসুন আসুন ম্যাডাম আসুন আমার 
আচ্ছা বলো তো ওই অটো ড্রাইভারদের মধ্যে সবথেকে হ্যান্ডসাম কে ছিল কে তুমি তুমি ওদের সকলের মধ্যে সবথেকে বেশি হ্যান্ডসাম श्रमी हाफल्यर एक मात्र चाबिकाट जान मैम सब जपानी मारा जो যদি তাদের কাছে কাজ না থাকে ব্রিটিশদের কাছ থেকে সম্মান কেড়ে নিন ব্রিটিশরা মারা যাবে আর বাঙালির কাছ থেকে কথা কেড়ে নিন তো বাঙালিরা মারা যাবে তুমি তো দারুণ ভালো কথা বলো স্বাভাবিক ম্যাম সব আমি নিজে একজন খাঁটি বাঙালি বিনা পয়সায় খুব পক্ক पासे देशी मोरक छागल मत लाफाचे रे दादा तुम ऐसे दाओ चल चल आज समय পরে একদিন জমিয়ে খাওয়া যাবে ফিস্টি হবে জমিয়ে খাওয়া যাবে চল 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 কয়েকটা রাস্তার কুণ্ডা আমাদের বন্ধের অপমান করে চলে যাবে আর আমরা মুখ বুঝে সহ্য করব জিত আমার কথা শোন কি 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 শুনবো হ্যাঁ তুমি তো ভয় পাকানো বলবে কয়েকটা গুন্ডে এসে আমাদের আমাদের অপমান করে চলে গেল আর আমরা তার প্রতিবাদ করতে পারবো না বেশ
মিলি এখন খাইনি কি শুরু করেছো বলো তো তোমরা এখন খাওনি কেন কি করে খাবো রাজা তো এখনো খাইনি দাদা এখন খাইনি কেন দাদা এখনো খাইনি কি করে খাবে তুই তো এখনো খাসনি তোকে না খাইয়ে কখনো খেয়েছ দাদা কোথায় খাবার কোথায় আনছি তুমি খাওনি বলে আর আমার উপর রাগ করে না দাদা বিশ্বাস করো আমি তোমাকে সেভাবে বলতে চাইনি দাদা তোমায় একটা কথা বলবো বল আমি তোমায় খাইয়ে দেবো দাদা কি খাইয়ে নাও খাও আগে তুই খা
আমার কাছে ছুটে আসি মন করে বসুন আমি দিদিকে ডেকে দিচ্ছি নমস্কার আমি অঞ্জলি দিদি দিদি তোমরা কথা বলো আমি ভেতরে যাচ্ছি আপনি বসুন প্লিজ কিছু মনে করবেন না আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো আমাকে 
আপনাকে ভীষণ চেনা চেনা লাগ আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন না আমি সামান্য একজন মানুষ অটো চালিয়ে ঘর চালাই আপনি কত বড় মানুষ আমার পক্ষে আপনাকে চেনা সম্ভব নয় হয়তো আপনি ঠিকই বলছেন কিন্তু আমার কিরকম আমার আচ্ছা আপনি কি উনি আমার দাদা রাজা ঘোষ তাহলে ম্যাডাম ওদের বিয়ের ব্যাপারটা না না উনি আপনি চিন্তা করবেন না ওরা দুজন দুজনকে যখন ভালোবাসে ওদের বিয়ে নিশ্চয়ই হবে অশেষ ধন্যবাদ ম্যাডাম তাহলে আজ উঠি তা কি করে হয় প্রথম দিন আমাদের বাড়িতে এলেন মিষ্টি মুখ না করে চলে যাবেন তা কখনো হয় না আজ নয় অন্য দিন এসে পেট ভরে খাবো হ্যালো ডিএসপি বলছি আচ্ছা ইকবালের পুরনো ফাইলগুলো বার করে রাখবেন তো আমি একবার দেখব দ্যাটস রাইট ইজ ইট ওকে গুড ভেরি গুড ইজ আর অল অরিজিনাল ইয়েস থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংকস নট টেক দিস মানি থ্যাংক ইউ থ্যাংকস ফর ইউর কোঅপারেশন সেরকম কিছু নয় রাখ না তোর কাছে আমি দরকার হলে চেয়ে নেবো আপনার এই হোটেলে বাঙালিরা যদি কথা বলতে না পারে তাহলে মরেই যাবে যেমন আমি আপনি তো বাঙালি ম্যাডাম আচ্ছা তোমাকে আমি একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করি কোন মেয়েকে তুমি তোমার লাইফ পার্টনার হিসেবে পছন্দ করো একদম সাধারণ বাঙালি মেয়ে লাল পেড়ে শাড়ি পরবে মাথায় লাল সিঁদুর লাগাবে তুমি বিয়ে করেছো না এখনো কোনো মেয়ে আমাকে পছন্দ করে আরে কোনো মেয়ে পছন্দ করেনি তো কি হয়েছে তুমি তো কাউকে পছন্দ করতে পারতে ম্যাডাম এই সুখ সম্পদ নারী এগুলো এমন ভাবে পাওয়া যায় এগুলো তখনই পাওয়া যায় যখন ওরা নিজে এসে ধরা বাঙালি কত ভাড়া দেব তোমার যা ইচ্ছে দিন ম্যাডাম এই না তোমার অটোতে উঠতে আমার খুব ভালো লাগে আবার দেখা হবে আসি নিশ্চয়ই আমি বড় লোক হতে চাই না 
সব দামি দামি গাড়ি বিশাল বাড়ি এসব মানুষের সুখ শান্তি ঘুম কেড়ে নেয় আমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যতটুকু কামাই তাতে খুব শান্তিতে আছে আর বাকি জীবনটাও এভাবে কাটিয়ে দিতে চাই আসি ম্যাম স্যার खोज कर नीरेर <laughs> कथा खुजे बार करते फेले ग शांति
I'm sorry. I'm extremely sorry. Amar jo nirakom khote jabe, ami bhakte ho parini. Isha bhagir fir madam, gorib der, nirakom avastar mukham ki hote ho. Ami baba ke bolle, tomar jo nek tauter vyabastha kore dabo. Dorkar nahi. Apni jan, amra gorib hote pari, kintu bhikari nahi. আমি তোকে বলেছিলাম অটোটাকে সার্চ করতে ওটাকে ভাঙতে নয় ভুল হয়ে গেছে ভুল হয়ে গেছে ভুল হয়ে গেছে তুই জানিস তোর এই মারাত্মক ভুলের জন্য একটা পরিবারের কত বড় সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে আমি ওদের অনেক বার বারণ করেছিলাম ড্যাডি কিন্তু ওরা আমার কোনো কথাই শোনেনি তুই কিছু মনে করিস না মা भिक्षा कर गार्जियन কত টাকা দিতে রাজি আছে তুমি জানো 7 লাখস অফ রুপিস 7 লাখ টাকা 7 লাখ ডোনেশন হ্যাঁ ডোনেশন তাছাড়া এই সমস্ত পড়াশোনার খরচ খরচাও তো অনেক তোমরা কি পারবে এত টাকা খরচ করতে তোমার বাবা করেন কি আমার বাবা নেই স্যার আর এত টাকা ডোনেশন দিয়ে পড়ার মতো সামর্থ্য আমাদের নেই আমার তো রেজাল্ট ভালো হয়েছে স্যার তাহলে আমাকে ডোনেশন দিয়ে পড়তে হবে কেন স্যার আমাকে দয়া করুন স্যার এই তো মুশকিলে ফেললে তোমাদের মতো গরিব ছেলে মেয়েদের জন্য আমার প্রাণ কাঁদে তবে হ্যাঁ একটা উপায় আছে কি স্যার এত টাকা ডোনেশন মাসে মাসে পড়াশোনার এত খরচ তোমায় কিছুই দিতে হবে না তবে শুধু বলুন না স্যার আমায় কি করতে হবে না না তেমন কিছু নয় তোমাকে শুধু মাঝে মধ্যে আমার বাংলোতে একটু যেতে হবে দুজনে মিলে গল্প করব হাসি ঠাট্টা আমারও ভালো লাগবে তোমারও পড়াশোনা ঠিক মতো চলবে चल তোর প্রিন্সিপালের সাথে একটু দেখা করে আসি কোন লাভ নেই দাদা লোকটা নোংরা লোক আর চল না আমার বোনের ভর্তির জন্য কেউ যদি এরকম শর্ত লাগায় তার সাথে তো দেখা করতেই হবে দেখতে হবে তাকে আয় আমি জানতাম তুমি আসবে 
কারণ তোমাদের মতো মেয়েদের তো আমি ভালো করেই জানি কি বাংলোর ঠিকানাটা দেব তুমি কে একজন গরিব অটোবাল আছে তুমি কি অটো এসছো ভাড়া দাও নি যাও ওকে ভাড়া দিয়ে বিদায় করো উনি আমার দাদা স্যার দাদা ও তুমি দাদাকে নিয়ে এসছো আমাকে ভয় দেখাতে না না আপনাকে ভয় দেখাবার আমার কোনো ইচ্ছেই নেই আপনি একজন সম্মানীয় ব্যক্তি তবে আমার মনে হয় আমার বোনকে সব কথা বলা আপনার উচিত হয় দয়া করে আমার বোনকে একটা সিট দিয়ে দিন নয়তো 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 কি হায়ার ম্যানেজমেন্টকে কমপ্লেন করবে চিফ মিনিস্টারকে ফোন করবে আমার ঘরে ঢুকে এসে আমার সাথে গুন্ডামি করতে এসছো দাঁড়াও তোমার গুন্ডামি আমি বার করছি স্যার আপনি ভুল করছেন আমি ভুল করছি কি ঠিক করছি সেটা একটু পরেই বুঝতে পারবে আমি খুবই দুঃখিত স্যার আমি শুধু আপনার সাথে এক মিনিট কথা বলতে চাই ঠিক আছে যাও তোমরা যাও তুই একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়া আমি স্যারের সাথে একটু কথা বলে আসছি ঠিক আছে হ্যাঁ বলো কি বলতে চাও যা বলা তাড়াতাড়ি বলবে কারণ আমার সময় দাম আছে স্যার আমার নাম রাজা তবে আমার আর একটা নাম আছে আশা করি আপনি আমার কথা বুঝতে পেরে আমার এক কথা একশো কথার সমান আপনি আপনি যা বলবেন তাই হবে আপনার যে কটা সিট লাগবে আপনি সব কটাই পাবেন দরকার হলে আপনার বোনের জন্য আমরা নতুন মেডিকেল কলেজ খুলে দেব তো দয়া করে আপনি এই চেয়ারটা এখন বসুন আরে না না স্যার এসব আপনি কি বলছেন আচ্ছা স্যার আমি আসি নমস্কার ছোটা জিতো জানে বাড়িতে এত বড় একটা ঘটনা হয়ে গেল সবাই জানে কিন্তু আমি জানি না শোন ওরা আসলে ভয় পেয়ে ও বাবা তুই বেতে মত দিয়ে দে হ্যাঁ শাস্তি পেতে হবে গুরুতর শাস্তি আর সে শাস্তি হলো রাজীবের সাথে এর বিয়ে কোন সাহসে আপনারা আমার কাছে এই প্রস্তাব নিয়ে এসছেন আমার 
আর ব্যাংক ব্যালেন্স দেখে আপনার বোনকে আমার ছেলের পিছনে লেলেই দিয়েছে আপনি কিন্তু খুব ভুল করেছেন এত সহজে এই বাড়ির আত্মীয় হওয়া যায় না দয়া করে আপনি চুপ করুন হতে পারে আপনার প্রচুর টাকা আছে কিন্তু আমরা কেউ লোভি নই আপনি জানেন আপনি কাকে কি বলছেন দয়া করে আমার মায়ের কথা কিছু মনে করবেন না আমি জানি সমাজে আপনার প্রচুর মান সম্মান আর আমি একজন সামান্য অটো ড্রাইভার কিন্তু আমি আমার ভাই বোনদের এমন ভাবে মানুষ করেছি যাতে ওরা যেখানে যাবে সেখানে মানিয়ে নেবে আপনি সমাজের সম্মানীয় ব্যক্তি আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি কিন্তু আপনার অর্থ প্রাচুর্যের প্রতি আমাদের কোনো লোভ নেই স্যার আমরা গরিব হতে পারি আমার বোনের বিয়েতে আমরা যথাসত্ত আপনার চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করব তাছাড়া ওরা দুজন দুজনকে ভালোবাসে ওদের ভালোবাসার মান দেবেন না স্যার আমি আমার বোন বলে বলছি না আমার বোন মিলি খুব ভালো মেয়ে ওকে ওকে ফিরিয়ে দেবেন না স্যার আমার বোনকে ফিরিয়ে দেবেন ছি ছি দাদা আপনি কি করছেন দাদা দাদা আমি মিলিকে ভালোবাসি ওর জন্য প্রয়োজন হলে আমি সবাইকে ত্যাগ করতে পারবো এমনকি আমার বাবা মাকে না না রাজি তুমি তোমার বাবা মাকে কষ্ট দিতে পারো না মা তোমাকে কত কষ্ট করে পৃথিবীর বুকে এনেছেন বাবা কত কষ্ট করে বুকে আগলে তোমাকে বড় করেছেন তাদের তুমি কষ্ট দিতে পারো না আসলে আমার বোনের সুখের জন্য অন্য বাবা মার কোনো করতে পারি না চলো মা উনি যখন চাইছেন না তখন দাদা দাদা তাহলে আমাদের কি হবে তোমাদের বিয়ে হবে আগে ওনারা মত দেবেন তারপর চলো মত আছে তার মানে আমি তোমাদের পরীক্ষা করছিলাম রাজা রাজীব আর মিলির বিয়েতে আমার কোনো অমত নেই আপনি সত্যি বলছেন স্যার অমিয় চট্টোপাধ্যায় কখনো মিথ্যে কথা বলে না রাজা পয়সার মাপকাঠিতে মানুষের বিচার হয় না মানুষের বিচার হয় তার জীবন দর্শনে আমি জেনেছি তুমি অত্যন্ত সৎ ভালো মানুষ আর গরিব দুঃখিতের জন্য সর্বদাই তোমার প্রাণ কাঁদে সুতরাং তোমার মতো ভালো মানুষের বোনকে বাড়ির বউ করতে আমার আপত্তি থাকবে কেন তুমি নিশ্চিন্তে থাকো তোমার বোন শুধু আমার পুত্রবধু নয় আজ থেকে সে আমার মেয়ে তোমার আর একটা স্বপ্ন আজ পূরণ হলো মিলির বিয়ে হয়ে গেছে তুমি ওকে আশীর্বাদ করো বাবা ও যেন সুখী স্যার স্যার ওরা হিরেগুলো নিয়ে বিদেশ চলে যাচ্ছে বলছিস কি ক্যাশ টাকা না দিয়ে ওরা বিদেশে চলে যাচ্ছে হ্যাঁ স্যার সকাল দশটা ওদের ক্যাশ দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু দেয়নি রাতের ফ্লাইটে ওরা দুবাই চলে যাচ্ছে দেখে যা এভাবেই হোক আজ রাতের মধ্যে ওই হিরেগুলো ওদের কাছ থেকে আমি চাই ঠিক আছে স্যার আমরা এক্ষুনি যাচ্ছি চল কিরে কি ব্যাপার হঠাৎ আজকে শাড়ি পরেছিস শাড়ি পরে তোকে কিন্তু খুব সুন্দর দেখাচ্ছে কোথাও যাচ্ছিস বেরোচ্ছি বেরোচ্ছিস কিসে যাবি অটোতে অটোতে না না প্রত্যেক দিন তোকে অটো করে যেতে হবে না চল আমি তোকে পৌঁছে দিচ্ছি না তার কোনো দরকার চল না আমি তোকে নামিয়ে দেবো চল 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 বুঝলে তো বস রোজ এক বান্ডিল করে বিরিয়া আমার থেকে জেরে খাবে নিজে কিনবে না কিপতে তাহলে তুই প্রয়োজন হলে আমাকে ফোন করে দিস রাজা হ্যাঁ 
মেয়েটার সঙ্গে ওই লোকটার কি সম্পর্ক জানে না কেমন আছো রাজা ভালো ম্যাম সাহেব যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা জিজ্ঞাসা বলো এবার তো আপনাকে যিনি গাড়ি করে নামিয়ে দিয়ে গেলেন উনি কে আমার বাবা কেন তুমি ওনাকে চেনো না 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 চিনি না এমনি জিজ্ঞাসা করছিলাম উনি কি করেন ব্যবসা চলো না মারা আজকে আমি যেতে পারবো না আপনি অন্য কোনো গাড়িতে যান কিন্তু তোমার সঙ্গে যে আমার কিছু কথা আছে আমার সাথে হ্যাঁ প্লিজ চলো আসুন বলুন কি বলবেন তোমাকে আজ একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে রাজা আমাকে হ্যাঁ কি সিদ্ধান্ত আচ্ছা হঠাৎ করে তুমি যদি জানতে পারো তোমার অতি নিজের কাছের লোক স্মাগলার মাফিয়া তাহলে তুমি কি করবে আমার তো মনে হয় তার সাথে কোনো সম্পর্ক রাখা উচিত নয় তুমি জানো সে কে আমার বাবা আমার আরেকটা প্রশ্ন আছে রাজা বলুন যদি কোন বড় লোকের মেয়ে কোন গরিব অথচ সৎ চরিত্রবান ছেলেকে পছন্দ হয় তাকে ভালোবাসে তখন তা কি করা উচিত মেয়েটি যদি সত্যি ওকে ভালোবাসে তাহলে তাকে বলে দেওয়া উচিত তুমি ঠিক বলেছ তুমি জানো সে ছেলেটাকে তুমি আমি হ্যাঁ তুমি আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি আই লাভ ইউ তুমি কিছু বলছো না যে নেবে আসুন ম্যাডাম আসুন আপনি ভুল করছেন ম্যাডাম আপনি ছোটবেলা থেকে যেভাবে বড় হয়েছেন তার থেকে আমার সমাজ আমার পরিবেশ সম্পূর্ণ আলাদা আমি আপনার যোগ্য নই দয়া করে আমার ভুলে যাই রাজা রাজা আমার কথা শোনো আমার কথা শোনো আমাকে বিশ্বাস করো আমি তোমাকে ভালোবাসি রাজা শোনো মনে রেখো তুমি নিজে যতক্ষণ না আমাকে এখান থেকে সে নিয়ে যাবে আমি ততক্ষণ এক পাও নড়বো না আমি তোমার জন্য এখানে অপেক্ষা করবো রাজা
আবার বলতো এত রাত হয়ে গেল রিং কি তো এখনো বাড়ি ফিরলো না Thank <laughs> you. 
দিদি সেই ছবিটা না একটা মানুষ পৃথিবীতে নেই বলে তাকে মনে রেখে সারাটা জীবন এভাবে একা একা কাটিয়ে দিলে একা কোথায় আমি তো একা নই ও তো সবসময় আমার সাথেই আছে সেদিন সারা তোর দাদা নিজে মার্কের তোকে বাঁচিয়ে দিল আজ আবার তুই আমার রাস্তা আটকাচ্ছিস কেন দাদার জন্য তোকে ছেড়ে দিয়েছিল আজ তোকে লকাপে নিয়ে গিয়ে এমন শিক্ষা দেব সারা জীবন হাত জোর করে ক্ষমা চাইবার শক্তিটুকু থাকবে না আমাকে <laughs> আটকাতে না পারলেও তোর একটা দামি জিনিস আমি আটকে রেখেছি মেয়েকে ছেড়ে দাও মা মা তুমি ভেতরে যাও মা তোমার এখন এখানে থাকতে নেই আমি আমি তোমার মেয়ের ইজ্জত মেয়েকে ছেড়ে দাও মেয়েকে ছেড়ে দাও তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না এই দেখো
सब समय लुकिएत्युंग 
আমি পুলিশ ট্রেনিং নিয়েও এতগুলো লোকের সাথে মোকাবিলা করতে পারিনি আর তুমি সামান্য একটা অটো ড্রাইভার হয়ে এতগুলো লোকের সাথে মোকাবিলা করলে কি করে একজন প্রফেশনাল কিলারের মতো তুমি ওদের মেরেছ বলো তুমি কে আমি বেশ তাহলে বাকি প্রশ্ন লকাপে কি করব ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট এই তুই কি করছিস জিৎ ও তোর দাদা মা তুমি সরে যাও এই মুহূর্তে আমি একজন পুলিশ অফিসার আর ও একজন ক্রিমিনাল যার জন্য একজন মারা গেছে এবং বেশ কয়েকজন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে বেশ করেছে ভগবান ওদের উচিত শাস্তি দিয়েছে তুই ভুলে গেছিস ওই গুন্ডারা তোর দাদাকে কিভাবে মেরেছিল তুই ভুলে গেছিস তোর বোনের ইজ্জত দেওয়ার চেষ্টা করেছিল তুই ভুলে গেছিস তবু আমি একজন পুলিশ অফিসার মা আমি আইন কারোর হাতে তুলে দিতে পারি না ঠিক বলেছিস ঠিক বলেছিস তুই তুই আইন কারোর হাতে তুলে দিতে পারিস না শুধু এই পোশাকটা পরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে পারিস কে তোর চোখের সামনে গুন্ডারা তোর বোনের ইজ্জত নিচ্ছে তাই না পোলজি ওর টান তুমি এই পোশাককে অপমান করতে পারো না আর তুই ও তোর বড় ভাইকে অপমান করতে পারিস না ভুলে যাচ্ছ কেন ও আমাদের সৎ ভাই মা কান খুলে শুনে রাখুন অফিসের ওর মতো সৎ সন্তানের জন্য আমি আপনার মতো হাজার হাজার গর্বের সন্তানকে এক মুহূর্তে ভুলে যেতে পারি মা কি বলছো তুমি ও ছোট ছোটদের সব সময় ক্ষমা করতে হয় দেখো পুলিশের পোশাকে জিতকে কত সুন্দর লাগছে তোমার মনে আছে মা জিতের যখন অসুখ করেছিল তখন তুমি আর আমি সারা দা তোর পাশে জেগেছিলাম ও যখন পড়া পড়ত সারা রাত আমি ওর পাশে বসে থাকতাম কিন্তু ওই মোটা মোটা বইগুলো পড়তে পারতাম না কিন্তু এই ভেবে আমার ও গর্বে ফেটে যেত যে আমার ভাই আমার ভাই একদিন সৎ নিষ্ঠাবান অফিসার হবে আচ্ছা তা হয়েছে মা ও একজন সৎ নিষ্ঠাবান অফিসারের কর্তব্য করছে আমাকে গ্রেফতার করছে তুইও তো তোর মতো করে বড় ভাই কর্তব্য করছিস আমার কথা ছেড়ে দাও মা আমার কিন্তু এতটুকু দুঃখ হচ্ছে না এই ভেবে যে যে আমাকে গ্রেফতার করছে সে আমার ছোট ভাই আমার গর্বে বুক ফেটে যাচ্ছে মা আমি তোমাকে স্যালুট করছি স্যালুট হবে স্যার
কেদারনাথের লোক আবার গুন্ডা রুকিল নিয়ে আমাদের বস্তি খালি করতে এসছে আমাদের কি হবে ইকবাল ভাই আমরা কোথায় যাব দাঁড়া আমি দেখছি मरा पड़े अथच शकुन एक चित गला नीचो এটা কি মগের বলুক নাকি এই মানুষগুলো যাবে কোথায় এটা তোদের মনে ব্যথা আটচল্লিশ ঘন্টা সময় দিলাম সবাইকে নিয়ে এই বস্তি ছেড়ে চলে যা समय दिल जी कर चले जा आवाज कम जाटा शेष कथा বস্তি দখল করা যায়নি স্যার ইকবাল এসে আমাদের বাধা দিয়েছে আর এই বস্তির লোকেরা ইকবালকে ভগবান বলে মানে আপনি আপনি আমাকে একবার অর্ডার দিন স্যার ওই ইকবালকে আমি পৃথিবী থেকে আমাকে একটু সময় দিন আমি ইকবালকে বুঝিয়ে বলছি केदारनाथ पुलिस मंत्री सबाई चले आपनी चलें काका पागलामो करिस ना इकबाल झड़े सामने खड़कुटर मत उड़े जा तबु अपन मतन अन्या तबेदारी करब ना इकबाल तु चले जा सहज छेड़े तु राजार बंधु बोली बोल तु सहज छेड़े चले जा क्षमा करबें का जत आस्ती थे बस अल्प तई रक्त गरम শোন এখনো সময় আছে নিজেকে ঝামেলা থেকে সরিয়ে নেই হাতে সময় কিন্তু খুব কম মাত্র আটচল্লিশ ঘন্টা কি বলছিস ইকবাল আমার কাকা তোকে এসব কথা বলেছে মাথা ঠান্ডা রাখ কাকা হয়তো আমার ভালোর জন্য এসব কথা বলেছে ইকবাল তুই আমার সব থেকে বড় বন্ধু মানুষের বিপদে সব থেকে আগে তুই ছুটে যাস কত গরিব মানুষের উপকার করেছিস তুই তোর যদি কিছু হয় না ইকবাল चिनिस 
বললে যে পা পড়লে সবাইকে শেষ করে দেয় ওর একবার যখন বস্তির উপর নজর পড়েছে সেটা ও গ্রাস করবেই তুই ইকবালকে বোঝা আর যদি না বোঝে তাহলে ওর সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করে দে তুই কেন বুঝতে পারছিস না আমি তোকে কোনোভাবে হারাতে চাই না বাহ চমৎকার কাকা তুমি আমার কথা ভাবলে আর এই বস্তির লোকগুলোর কথা ভাবলে না আমি জানতাম তুমি কেদারনাথের কাছে কাজ করো হিসেব দেখো আজকে জানতে পারলাম তুমি কেদারনাথের পাপের হিসেবও দেখো রাজা আমি তোকে সাবধান করে দিচ্ছি তুই তুই ইকবালের সঙ্গে মিশিস না কোনো সম্পর্ক রাখিস না ওর সঙ্গে তুমি ইকবালের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়ার কথা বলছো আমি ইকবালের জন্য ঘর বাড়ি তুমি সবকিছু এই পৃথিবী পর্যন্ত ছাড়তে পারি আর একটা কথা শুনে রাখো কাকা আজকের পর এক ঘরে তোমার সঙ্গে থাকা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয় রাজা না না এটা তুই কি করলি কাকাকে ছেড়ে মাকে ছেড়ে ভাই বোনদের ছেড়ে তুই চলে এলি ওদের ছেড়ে তুই থাকতে পারবি ওরা তো তোর প্রাণ জানি কষ্ট হবে কিন্তু কি করব বল থাকতে হবে কাকা কেদারনাথের সঙ্গে না না কাকা হয়তো বাধ্য হয়ে কেদারনাথের সাথে কাজ করছে কেদারনাথ একটা জঘন্য ক্রিমিনাল সব চেনে শুনেও কাকা কেন ওকে ছাড়তে পারছে না বুঝতে পারছি না থাকে সব কথা পরে দেখা হবে বলছি ইকবাল যতদিন বেঁচে আছে তোমাদের কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারবে না বস্তি দখল করা যায়নি কে বাধা দিয়েছে ইকবাল ইকবালকে খতম করে দে স্যার আমাদের শ্যামবাবুর ভাইপো হচ্ছে রাজা রাজার বন্ধু হচ্ছে ইকবাল রাজা যদি বাধা দিতে আসে তাহলে তাহলে ওদের দুজনকেই একেবারে শেষ করে দিবি না না ওকে মারবেন না আমি আজই রাজাকে বোঝাবো ঠিক আছে বোঝাও ওই জমিটার দাম কত জানো একটা কথা মনে রেখে দেবে ওই জমিটার জন্য প্রয়োজন শুধু তোমার ভাইপোকে নয় আমি আমার নিজের ভাইপোকে পর্যন্ত মেরে ফেলতে পারি না না আমি বোঝাচ্ছি আমি এক্ষুনি যাচ্ছি স্যার শ্যামবাবুর কথা ইকবাল শুনবে না আর ইকবাল যদি বেঁচে থাকে তাহলে ওই বস্তিও আমাদের দখলে আসবে না
কি ব্যাপার তুমি হঠাৎ আমার পক্ষে আর বাড়িতে থাকা সম্ভব হচ্ছে না বাবা আমাদের সম্পর্ক কিছুতেই মানতে চাইছেন না আমাদের যা আলাদা তাই নিয়ে বাড়িতে তুমুল শান্তি হচ্ছে ভয় কি আমি তো আছি আমি তোমাকে বিয়ে করব তুমি আমাকে বাঁচা লিখবা তুমি কাজ করো তুমি আমার বাড়িতে থাকো আমি রাজার সাথে কথা বলে আজকে আমাদের বিয়ে ব্যবস্থা করছি আচ্ছা কেন আমায় ডেকেছো বলো রাজা তুই এই শহর ছেড়ে কলকাতায় চলে যা কেদারনাথ তোকে খুন করবে এটা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না তুই চলে যা চলে যা কাকা আজ ইকবালের বিয়ে আমি কোনো মতেই এই জায়গা ছেড়ে যেতে পারবো না ইকবালের বিয়ে হবে না আমি তোকে চেষ্টা তোর সঙ্গে আমার একটা জরুরি কথা আছে কি বল আমাকে ব্যাপারটা খুব জটিল বুঝলি তো আমি রিনাকে বিয়ে করতে চাই রিনা আমার বাড়িতে চলে এসছে তুই আবার জিজ্ঞেস করিস না যে রিনা কে কি ব্যাপার কি বৃত্তান্ত আমি তোকে বলিনি কেন এতদিন দেখ তুই ছাড়া আমার পৃথিবীতে কে আছে বল গুরু এক মিনিট এক মিনিট আমি কিছু জানতে যাব না কিছু জিজ্ঞেসও করব না শুধু এইটুকু বল নাম তো আমার রাজা কখনো কখনো তুই আমাকে গুরু বানিয়ে দিস কেন বন্ধু যে সব সমস্যার সমাধান করতে পারে তাকে তো গুরু বলে এটা তো ভালোবাসার নাম আমি তোকে অন্তর থেকে ভালোবেসে গুরু বলি তুই আমার বন্ধু নয় রে তুই আমার ভাই তোর জন্য আমার এই প্রাণটাও দিয়ে দিতে পারি কিছু চিন্তা করিস না তোরা তৈরি থাকিস রাতে আমি বিয়ের জিনিসপত্র নিয়ে আসছি অসংখ্য ধন্যবাদ রাজা সরি গুরু ওরা ইকবালকে মেরে ফেলবে না কাকা আমি বেঁচে থাকতে ইকবালের কোনো ক্ষতি হতে দেব না আমি তোকে কথা দিচ্ছি বস্তি বাঁচবে বস্তি বাসিরা বাঁচবে আজ থেকে তোর সব কাজ আমি করবো ইকবাল ইকবাল তোকে আমি মরতে দেব না একবার তোকে মরতে দেব না তুই বেঁচে থাকবি আমার মধ্যে তুই বেঁচে থাকবি তোকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি 
যারা লোকে মেরেছে ইকবাল এই পৃথিবীতে তাদের আর শ্বাস নিতে দেব না তোর ভালোবাসার নাম দিয়েই এই পৃথিবীতে আমার নতুন পরিচয় শুরু হবে আজ থেকে আমার নাম হবে কেদারনাথ তো ছাড়বে না Ah! <laughs> 
আমার সামনে কেদারের নাম নিবি না এখন বল ওই নীল ব্যাগে কি আছে আর ওটা কোথায় রেখেছিস আমাকে মারবেন না ওই নীল ব্যাগে একটা টাইম বোম রাখা আছে গণেশ মন্দিরের পিছনে ঠিক দশটায় ওটা ফাটবে গুরু আর মাত্র দশ মিনিট সময় আছে हेलो আমি গুরুর বাড়ি থেকে বলছি কেদারনাথ স্পিকিং হ্যাঁ গুরু আপনার সঙ্গে দেখা করে কিছু ইম্পর্টেন্ট ব্যাপারে কথা বলতে চাই ওকে আমিও কথা বলতে চাই থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ গুড নিউজ ইটস গুড নিউজ তোমার ভাইপো কোথায় এখনো তো এলো না আসবে আসবে আমার ভাইপো কাউকে কোনো কথা দিলে কখনো কথার খেলাপ করে না ভারী সাহসী ছেলে বস কিন্তু এত দেরি করছে কেন সে দেখুন না এক্ষুনি এসে ও ওই তো এসে গেছে আমার নাম গুরু 
অবশ্য তুমি যদি কোনো সাহায্য আমার কাছে চাও তুমি বলো আমি তোমাকে সাহায্য আমি তোর কাছ থেকে কোনো সাহায্য চাইতে আসিনি এটা তোর আর আমার মধ্যে ঝামেলা এই ঝামেলার মধ্যে কাকা আর আমার লোককে জড়াবি না একটা কথা মনে রাখিস আমি যেদিন চাইব যখন চাইব সেটাই হবে এই পৃথিবীতে তোর শেষ নিঃশ্বাস এই তুই কার সঙ্গে কথা বলছিস জানিস একটা জানোয়ারের সঙ্গে কথা বলছি তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যে এই যুদ্ধক্ষেত্রে তুমি নেহাতি একজন শিশু তুমি জানো যে তুমি যদি আমাকে স্পর্শ করো তাহলে তোমার কি পরিণতি হবে তুই একটু আগে বললি না যে আমার মৃত্যু তোর হাতে হবে তাহলে এবার শুনে রাখ তার আগে তোর মৃত্যু আমার হাতে হবে তাকে দেখ এ লড়াই তোর আর আমার লড়াই যদি ক্ষমতা থাকে সাহস থাকে তো মোকাবিলা আমার সাথে কর আজকের পর যদি তুই সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করিস তাহলে আগামী দিনে সূর্যোদয় তুই নিজের চোখে দেখতে পাবি না আমার এক কথা একশো কথার সমান কেদারনাথ <laughs> আমাদের গোডাউনটা রেড করছে ও রিনা রায় রিনা রায় রিনা রায় রিনা রায় এই মেয়েটা আমার জীবন বরবাদ করে দেবে লুক এট মে এসব হচ্ছে টাকি আপনি কুসুম পরে গোডাউন রেড করেছেন চৌরাস্তার গোডাউন রেড করেছেন গোপালপুরে সমিল রেড করেছেন এসব হচ্ছে নাকি কি শুরু করেছেন আপনি আপনি কে আমি আমার নাম কেদারনাথ ওই বাচ্চা থেকে বুড়ো সবাই কিন্তু আমাকে চেনে রাজনীতি প্রবেশ কেদারনাথ ইলেক্টেড এম এল এ কেদারনাথ দেখুন তো চেনে নাকি একটা নিরীহ ছেলে তার অপরাধ ছিল সে অন্যায় ভাবে আপনাদের বস্তি দখল করতে দেয়নি আর তাই বিয়ে রাতে তাকে গুন্ডা লাগিয়ে খুন করেছিলেন মনে পড়ছে আপনি কে বলুন তো আমি আমি তো সেই বিয়ের রাতের কোনে রিনা রায় তো ভেতরে রিনা রায় এবং বাইরে গুরু এরা আপনাকে বাঁচতে দেবে না 
Get out, I said. Just get out. Iqbal ke ami khun kore si. Ebar kintu apnar ar guru ur pala. Ami, ami apna der baat se devo na my net. Ami apna ke grave tar kurbo. Roman chada jikau ke grave tar kora jai na. Shit apni jane na. Iqbal ke khun karar kotha ta to shudhu ami mukhi bolla. কিন্তু আমি যে ইকবালকে খুন করেছি পারবেন সেটা প্রমাণ করতে মিস্টার কেদারনাথ ইকবালকে যে আপনি খুন করেছেন সেটা যেমন আমি প্রমাণ করতে পারবো না নিখুনি আপনি যেটা খেলেন সেটা যে আমি মেরেছি তা আপনি প্রমাণ করতে পারবেন না হ্যালো আমি প্রশান্ত ঘোষ বলছি হ্যালো মিনিস্টার সাহেব কেদারনাথ কি খবর বলো গুরু আর তার লোকজন মিলে শহরে গুন্ডাগিরি করছে পুলিশ তাদের কিছুই বলছে না যে কোনো সময় ওরা আমাকেও অ্যাটাক করতে পারে হ্যাঁ কোনো চিন্তা করো না আমি এক্ষুনি থানায় বলে দিচ্ছি গুরুর লোকেদের অ্যারেস্ট করার জন্য গিয়ে একটুখানি বলে দিয়ে আসুন গুরু যেভাবে বাজারে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে আপনি যেভাবে হোক ব্যবস্থা করুন অ্যারেস্ট দেন কি চাই আপনার বলুন হ্যালো ও সিরিনা রয় স্পিকিং স্যার গুরু আসছে ঠিক আছে তুমি যাও শুন আমি এখানে বসতে আসেনি আপনি আমার লোকদের গ্রেপ্তার করেছেন তারা কোনো অপরাধী নয় আসল অপরাধী ওই কেদারনাথ ড্রাগস কালোবাজারি নারী পাচার এমন কোন ক্রাইম নেই যে সে করে না আপনারা তাকে ছুতে পারেন না কারণ ওর বন্ধুত্ব আছে কিছু নেতা বা মন্ত্রীদের সাথে তাই না স্পর্শ করলে চাকরি চলে যাবে আমার ছেলেরা কেদারনাথের অন্যায়ের প্রতিবাদ করছে केदारनाथ अपराध सह्य करबना एक कथा एक शो कथार समान রাজা তো অন্যায় কিছু করছে না তুমি কেন কেদার হয়ে কথা বলছো তুমি ভুলে যাচ্ছ বৌদি তখন আমাদের খাবার কেনার টাকা ছিল না মাথার ভোর কোনো ছাদ ছিল না তখন অনেকের কাছে আমি দয়া ভিক্ষা করেছি কেউ আমাদের দিকে ফিরেও দেখায়নি জিত মৌ তখন কত ছোট খিদের জ্বালা ওরা কাঁদত তখন কেদারি আমাদের আশ্রয় দিয়েছিল আমাদের মুখে অন্ন তুলে দিয়েছিল সেই কেদারকে আমি এত সহজে ভুলে যাই কি করে কেদার আমাদের উপকার করেছে 
সেটা আমি অস্বীকার করি না তাই বলে কিদারের অন্যায়কে তো আমরা সমর্থন করতে পারি না তুমি জানো না বৌদি কেদার কি সাংঘাতিক লোক ও ইকবালকে মেরে ফেলেছে ওর বিরুদ্ধে গেলে ও রাজাকেও মেরে ফেলবে যেভাবে হোক রাজাকে তুমি বাঁচাও ঠাকুরবো ও আমার পেটের সন্তান নয় তবু ওকে আমি নিজের সন্তানের চেয়েও বেশি ভালোবাসি ওর কোনো ক্ষতি হয়ে গেলে আমি সহ্য করতে পারবো না ঠাকুরব কাকা তুমি রাজা তুই এই পথ ছেড়ে দে কোন পথ সন্ত্রাসের পথ ভুল করছো কাকা আমার পথ সন্ত্রাসের পথ নয় সন্ত্রাসবাদীদের খতম করার পথ যারা দিন রাত বুলেট আর ছুরির রাজনীতি করে তাদের খতম করার পথ তবু তুই একজন খুনি ক্রিমিনাল আইনের চোখে অপরাধী কেদারনাথের সঙ্গে তোর কোনো পার্থক্য নেই ভুল সাপের বিষ মারতেও লাগে আবার বাঁচাতেও লাগে মারার কাজটা তোমরা করো বাঁচানোর কাজটা না হয় আমি করলাম কিন্তু যতদিন না আমি কেদারনাথকে খতম করছি ততদিন আমি এই রাস্তা ছাড়ব না তুই কেন বুঝতে পারছিস না কেদারনাথের মতো মানুষকে মারা অত সহজ নয় আর সেই জন্যই তুমি কেদারনাথের সাথে হাত মিলিয়ে একের পর এক পাপ করে চলেছ হ্যাঁ পাপ করেছি প্রথম পাপ করেছিলাম যখন তোর বাবা চিকিৎসার জন্য টাকার দরকার পড়েছিল দ্বিতীয়বার পাপ করেছিলাম যখন তোর বাবাকে দাহ করার টাকা ছিল তারপর পাপ করি যখন তোর মতো একটা ভালো স্টুডেন্ট টাকার অভাবে পড়া বন্ধ করে দিচ্ছে তারপরে পাপ করেছিলাম তোদের প্রত্যেকের মুখে দুবেলা দুমুঠো অন্ন তুলে দেবো বলে পাপ 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 হ্যাঁ শুধুই পাপ করেছি আমি আর সেই পাপই মানুষটা আর জোর করে বলছি তুই ফিরেছ মায়ের কাছে ভাইয়ের কাছে আমার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি যাব না কাকা আমি যাব না তুমি যা শ্যাম বম্বেতে বড় বড় মাফিয়া ডন রয়েছে আমি ওদের সঙ্গে একটা মিটিং করব ঠিক আছে স্যার হ্যাঁ ভালো কথা তোমার ভাইপুটিকে যেন ডাকতে ভুলো না কনফারেন্সটা আমি আজই করতে চাই ভাই ভাই ঝগড়া হলে তারা আলাদা হয়ে যায় আবার পরে ভাই ভাই মিলও হয়ে যায় কিন্তু এটা দেখে হাসাহাসি করে আশেপাশের লোকজনের আজকে আজকে তুমি আমি যদি ঝগড়া করি তাহলে সব থেকে সুবিধে পাচ্ছে কিন্তু পুলিশ তোমার আমার মধ্যে লড়াই হলে হয় তুমি মরবে না হয় আমি আর ঠিক এইটাই দেখবার জন্য পুলিশ কিন্তু অপেক্ষা করে বসে রয়েছে কিন্তু না না আমরা সে সুযোগটা কিন্তু কিছুতেই পুলিশকে দেব না তাই এসো এসো আজ থেকে আমরা তুই ভাই হয়ে যাই হয়ে যাই তুই বন্ধু তোমার কোনো কাজে আমি যেমন ইন্টারফেয়ার করব না ঠিক তেমনি তুমিও কিন্তু আমার কোনো কাজে ইন্টারফেয়ার করবে না আমরা দুজনেই আমাদের দুজনের মতো করে কাজ করে চলব আর এতেই তো আমাদের সকলের ভালো কি তাই তো আমি তোর কোনো জ্ঞান শুনতে চাই না আমি জানি অনেক অপরাধের অপরাধী তুই আমার বন্ধু ইকবালের খুনি তুই আমি যদি চাই তোর মুন্ডুটা ধর থেকে এই মুহূর্তে নামে দিতে পারি কিন্তু না এত তাড়াতাড়ি তোকে আমি মারব না এত সস্তায়ও মারব না তোকে আমি তিলে তিলে পদে পদে মারব রাস পাশার থেকে ফুটপাতে নিয়ে এসে মারব তুই তিলে তিলে মরবি আর আমার বন্ধু ইকবালের আত্মা শান্তি পাবে তোমরা সবাই শুনে রাখো তোমরা যদি ওর সঙ্গ দাও তাহলে তোমরা ঠিক একই সাজা পাবে যদি মানুষের সঙ্গ দাও আমার সঙ্গ দাও তাহলে আমি তোমাদের সাহায্য করব আমার এক কথা 
একশকতার সমান কালকের দিনটা কি গুরু কালকে তোমার জন্মদিন হোম মিনিস্টার পুলিশ কমিশনার শহরের সমস্ত মাননীয় ব্যক্তি কাল যেন উপস্থিত থাকে ঠিক আছে গুরু
গুরু গুরু গুরু সাকসেসফুল কাগজে কেদারের খবর ফলাও করে বেরিয়েছে কেদারনাথ গুরুর সমস্ত সম্পত্তি ধ্বংস করেছে কেদারকে ফোন লাগা এই যে গুরু হ্যালো আমার নাম গুরু সবাই আমাকে গুরু বলে ডাকে কেদার কেদারনাথ বলছি কাগজে যে খবর আর ছবিগুলো বেরিয়েছে তা তুই দেখেছিস তুই কি ভেবেছিস আমি জনগণের ভালোবাসা হারিয়েছি তুই জনগণের সামনে আমাকে গুন্ডা বানাতে চাস গুন্ডা হ্যাঁ আরে জনগণকে আমি চিনি ওরা আমাকে ভালোবাসা আর ওই ভালোবাসা দিয়েই ওরা আমাকে রাজ্যের রাজা বানাবে এই ছবিগুলো দেখার পর কি হবে জানিস জনগণ তোকে ঘৃণা করবে তোর গায়ে থুতু ফেলবে গুরুর লোকেদের থানা থেকে ছেড়ে দিল সি রিনা রয় আপনি কোনো চিন্তা করবেন না স্যার ওকে আমরা ঠিক থামিয়ে দেবো কি করে পারবে অনেক চেষ্টাই তো করা হলো কিছুই তো ফল হলো না তুরুপের গোলাম ছেড়ে আপনি যদি ইস্কাবনের সাহেবের পেছনে ছোটেন তাহলে কি করে হবে স্যার কে তুরুপের গোলাম আপনার এতদিনের গোলাম আপনার চির সাথী শ্যাম বাবু হ্যাঁ আরে শ্যামই হবে এখন আমার তুরুপের তাস আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না গুরুকে ফোন কর হ্যাঁ ফোন কর হ্যালো হ্যালো কে রাজা শোন হ্যালো কে গুরু শোন তোর কাকা এখন আমার কব যায় এক ঘন্টার মধ্যে তুই না এলে না 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 এখন আমি মারিনি তবে এক ঘন্টার মধ্যে যদি তুই না আসিস তাহলে কুলি কিন্তু তোর কাকা খুলিতে ঢুকে যাবে তুই এখানে আসিস না मृत्युशा 
शांति सबा पर कपन है ना क्यों तु प्रमाण कर दिली तु सत् नस सत् भाई नस शहर ऐड़े कथा जा गुरु अनेक क्या आई के बड़ करते मा के देखते दुई बने विवा स्वप्न सफल करते अनेक दूर चले जाओ अनेक दूर अपना जमीन हो गए दारिद्रे
गुरु बेचे आर एक मेके जोर गर भय बार स्त्री और मे मेरे सबा के केदार जेको मुहूर्ते हमला करते सवधान थकबी 
মার মুখে মন্দির থেকে বাড়ি নিয়ে যা আমি রিঙ্কির বাড়ি যাচ্ছি ঠিক আছে নিজে চোখে দেখো কোন মা বোন আর প্রেমিকা কে ওর চোখের সামনে তোদেরকে তেল তেল করে কষ্ট দিয়ে মারবো তারপর তারপর গরুকে শেষ করবো আমি আমার জীবনের চরম শত্রু ওর জন্য আমি জীবনে সবকিছু হারিয়েছি ও না মরলে আমি শান্তি পাবো না ডাক ডাক তো ছেলেকে হ্যাঁ বুড়ি ডাক দেখি ওর যদি ক্ষমতা থাকে তোদেরকে বাঁচাক গুরু আসবে আবার গুরু আসবে তোর মতো রাক্ষসকে বধ করতে আমার ছেলে আসবে ঝুলি রে দেখে যা জলা
शेष कर फिलबा मृत्यु दंड तु दे For more updates like comment subscribe to our channel